Meluncur ke TKP. Siap. 86. Saat ini kami sedang berada di kawasan Sripijaya dan di kawasan ini memang masih banyak pelanggaran lawan arus maupun pelanggaran lainnya. Dan kita akan mencoba dalam waktu satu menit ada berapa pelanggar yang melewati kawasan ini. Biasanya memang para pengendara yang melanggar jika melihat petugas, mereka akan menghindar. Oleh karena itu saat ini kami akan melihat perilaku para pengendara dari dalam mobil. Satu, dua, tiga, tiga ya, empat tuh, empat, empat. tujuh. Dalam waktu satu menit saja sudah ada tujuh pelanggar yang melewati kawasan ini. Ternyata cukup banyak juga pelanggar yang ada di kawasan ini. Oleh karena itu kami akan melakukan penindakan di kawasan ini. Saat melakukan pengaturan, anggota yang berada di sini berusaha untuk memberhentikan beberapa pengendara yang melanggar. Namun mereka malah berusaha menghindari petugas dengan cara memutar balik ataupun memacu kendaraannya dengan lebih kencang. Padahal selain membahayakan diri mereka sendiri, tindakan mereka tersebut juga membahayakan petugas dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Dan petugas kami pun memberhentikan salah satu pengendara yang melanggar. Secara kasat mata saja, pelanggaran dari pengendara ini sudah jelas. Mulai dari tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, tidak dapat menunjukkan STNK, dan tidak membawa identitas apapun. Ya, berapa nomornya? 0819. Ya. 0848. Gak ada yang angkat nih. Umurnya berapa sekarang? 13. Mau jadi apa? Kerja di perkantoran. Apa? Kerja di perkantoran. Kerja di perkantoran. Ini nggak pakai helm, ada apa-apa di jalan. Syukur kalau nggak apa-apa, ya kan? Kalau kemungkinan jeleknya kenapa? Kenapa? Kamu nggak dimarahin memang? Nggak ada yang angkat nih? Antrin saya bisa. Kenapa? Antrin kemana? Karena dia juga tidak membawa surat-surat, saya pun juga memberi kesempatan kepada dia untuk menghubungi keluarganya. Karena keluarganya tidak bisa dihubungi, saya pun membantu dia untuk kembali ke rumah mengambil surat-suratnya. Kamu ke sini berarti bawa STNK sama helm. Kartu pelajar ada? Kartu pelajar ada. Bawa sekalian, ya? Kartu pelajar ditahan. Ya enggak, apanya ditahan? Buat apa saya nggak menahan kartu pelajar? Orangnya ditahan. Orang tua kamu kalau bisa juga ke sini. Kalau itu lagi jualan, kalau surat, kalau surat itu kan nomor saya, Bu, di kabitok. STNK, tahu kan? Ada STNK di rumah ya? Sama kartu pelajar kamu ya, kalau ada. Pakai nelem, Pak, nih. Ada dia? Ada, ada Pak. Kayaknya sama Bapaknya, kalau di mobil terpanjang. Saat dia kembali bersama kerabatnya, Ternyata dia juga tidak membawa STNK. Kita dulu ya, Bu ya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Tomang. Di Tomang ya. Kalau lu tunjukin STNK-nya, baru bisa diambil ya. STNK di luar tangan kan? Apanya? STNK. Enggak kan STNK-nya di bapak kamu gimana? Saya mau nahan. Ya. Naik motor pakai? Naik motor pakai? Masih 13 tahun ya. Sabar-sabar ya. Kan cita-citanya tinggi. Oke? Ya. 
Dengan terpaksa kami pun akhirnya mengamankan kendaraan tersebut Hingga ia mampu menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraannya Bisa dimatikan dulu mesinnya Oke Tahu ya kenapa diberhentikan ya? Tahu? Apa? Gak pakai helm Terus? Gak bawa sih Gak bawa apa gak punya? Eh gak punya STNK-nya ada gak? Jangan-jangan kan ada di rumah Ini soalnya bisa nganterin temen Sakit hmm, Terus? Masa kan situ di dekat tombang itu Surat-suratnya bisa disuruh nganterin gak? Hmm. Hah? Tidak agak Dagang apa? Dagang sate Dagang sate Lagi-lagi saya pun menemukan Anak di bawah umur yang melanggar Tiap hari bawa motor ini? Enggak, baru sekarang Yakin? Iya, yakin Yakin? Iya Hah? Iya Antar teman kamu gak pakai helm juga? Berarti? Enggak Kasihan lu, soalnya lagi sakit ya. Dia nya lagi sakit, kamu nganternya nggak pakai helm. Kalau ada apa-apa di jalan, sakit dua-duanya. Untuk itu kami mencoba menghubungi orang tua dari pengendara tersebut. Berapa? 877. 877. Salam. Ini ibunya ya bener? Iya, ada apa? Ah, Umi, ini saya Brigda Rizka. Mi, ini anaknya kenapa nggak pakai helm, Mi? Oh, helm sekolah biasanya dia emang nggak pakai helm. Oh gitu, jadi biasanya bawa motor ya Mi ya? Mi, ini STNK-nya mana ya Mi ya? Bisa dikirim ke sini nggak Mi? STNK-nya? Iya Mi Oh, dia nggak bawa apa? Nggak bawa Mi, katanya STNK-nya di rumah Mi Oh iya iya Tunggu Mi Ngomongnya baru sekali bawa motor Kan jarang-jarang Nah, ngomongnya sekali apa jarang tadi? Jarang Nah, salah siapa begitu? Nah, jangan dibiasain, bohong ya. Setelah kami menghubungi orang tuanya, bahwa memang anak ini sering tidak menggunakan helm ketika berkendara. Sangat disayangkan karena ini menjadi kebiasaan yang buruk. Hah? 8686 mulu. Udah itu. Apal gak kamu Pancasila? Apal lah. Coba. Ayo. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa dua, kemanusiaan yang adil dan beradab tiga, persatuan Indonesia empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat biasanya adalah penyuara dan perwakilan lima, hmm. kerajaan manusia bagi seluruh rakyat Indonesia nah, paling pintar, lumayan lah tengah, ini tengah Di sela-sela menunggu kerabatnya mengantarkan surat, anak ini malah meminta foto kepada saya dan rekan saya. Sebelum berfoto, saya pun memberikan syarat kepada anak ini, yaitu dengan membacakan Pancasila. Itu pun saya lakukan sebagai wujud teguran atas pelanggaran pengendara ini. Terus kok kalian bisa nyasar ke sini gimana? Sekolahnya di mana? Nah, terus? Baru masuk. Oh, baru. Iya. Selamat puluh. Di sela-sela melakukan pengaturan, saya pun melihat ada beberapa anak sekolah yang terlihat kebingungan. Ini nggak tahu naik angkutan apa? Iya. Masya Allah, adik-adik ini gimana? Kemarin juga nyasar, Bu. Kemarin juga nyasar? Ya, Allah. Bentar ya. Pulangnya kemana sih, pulangnya? Ke ITC? Ke ITC? Oh, 86. Ini dari sini, ini ke sana. Arah Senayan, dia. Oh, naik 8. Tepat aja. Udah sana, hati-hati ya. Iya, Bu. Dalam kasus ini, merupakan hal yang tepat bila bertanya kepada polisi. Karena akan sangat berbahaya bila anak-anak seperti ini bertanya kepada orang yang salah. Sebagian besar pelanggar hari ini adalah anak di bawah umur. Sangat disayangkan sekali bahwa pelajar seperti mereka ini yang masa depannya masih cerah, seharusnya mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, terutama di jalan raya.